Альт Вью. Это хроника ярких побед латвийского спорта. Fight Review. Это история и сегодняшний день боевых искусств. От самых древних и до самых современных. Fight Интервью с победителями Воспитание у молодежи силы духа И стремление к победе Fight Review Не пропусти, будет жарко Будет жарко очень интересный гость сегодня у меня в студии. Амиран Хапилашвили представляет боевое искусство «Система». Не буду вдаваться в подробности, чтобы не сказать чего-то неправильно. Лучше об этом расскажет сам Амиран. Что это такое? Ну, система основывается на воинской традиции православной. Наш, наш основатель Михаил Васильевич Рябко, он делает акцент на то, что это именно православная традиция воинского искусства. То есть это не какое-то спортивное, состязательное, а это именно такое вообще такое духовное образование, что ли. Знаешь, сразу Дух. прошла аналогия о монахах-воинах. В православии они могли быть? Ну, естественно, все, все мы, да, конечно, все мы знаем э, такого великого православного монаха-воина, как Пересвета. Пересвет, да, Пересвет, Челубей, Челубей сбился, да. сбился, да. Челубей был очень сильным поединщиком, он считался непобедимым э, в, в войске татаро-монголов. Если что, мы на Куликовской битве сейчас. Ну, да. да. <laughs> небольшой э, да, небольшой да. экскурс в историю. Вот. И он считался, ну, он обладал, он какой-то был там то ли шаман, то ли что-то, обладал всякими такими тоже мистическими свойствами. За счет этого он всех убивал просто одним ударом. Сходились в поединке. Вот. И перепротив него нужно было выставить серьезного противника. И вот э, Пересвет, да, вот он был монахом, он тоже обладал очень большой духовной силой. И вот э, сила духа православная э, помогла ему как бы э, в этой... Не столько держать верх, ключевой ключи, схватки. Ключи в ключевой схватке, да, он, он был пронзен копьем, да. но он, он специально это сделал, он специально снял доспехи. латы, доспехи и специально позволил себя проткнуть, чтобы можно было дотянуться до челубея. Вот как? Да. Я таких нюансов не знал. Да, это сила духа. Вот, ну, а вот. сила духа очень много чего зависит. Конкретно к системе, что она из себя представляет? Это боевое искусство. Насколько я понимаю, это исключение полностью ударной техники практически. Нет, да? вы, ты, Нет. Что, ты что? Это полностью все, он в себя включает все. Это же воинское искусство. Да. Ты сам понимаешь, как можно без ударной техники в воинском искусстве. Вот. Полностью весь набор всего, чего ты можешь себе только представить. Удары, потечки, Удары, броски, потечки, броски борьба, работа там, с холодным оружием, да. там, вплоть даже до огнестрельного. Вот как. Нет, почему-то сначала у меня ассоциировалась система с чем-то наподобие айкидо. Это как перенаправление энергии противника против него самого вот вот в этом ну плане. скажем Не так что а... скажем так что это просто один из нюансов да, системы один из аспектов, один да из... бытует мнение что Марихей Уисиба свой стиль айкидо э, как бы стал именно зарабатывать после того как он понаблюдал за русскими бойцами угу. да после общения с русскими вот э, он поменял мирозрение, потому что он был очень сильным как бы, и ударником, и был хорошим мастером по ударным единоборствам. Mm -hmm. но вот, и он исключил там, и удары, и, и все остальное. Но вряд ли бы он смог таким стать хорошим не ударником, если бы он не был ударником. Mm -hmm. вот. а... Ты постоянно отсутствуешь, ты все время находишься на каких-то семинарах по Европе, где-то еще. Тебе очень трудно вообще, на самом деле, мне лично в Риге поймать. Вот. Сейчас ты опять приехал с какого-то... Откуда ты сейчас приехал? 
А, ну, сейчас я... Сейчас, ты сейчас я с отдыха приехал. Сейчас да. я приехал с отдыха. Да. Отдыха ты был на семинаре в Голландии. В Германии. В Германии. В Германии, да, был большой международный семинар. Туда съехались люди, ну, вообще были с Японии, с Китая, там, с Америки, с Канады да. приехали. Вот. Отовсюду, отовсюду, там, что там, около 300 человек на семинаре. Там. То есть Шикарно. вот этот российский боевой стиль настолько популярен в мире? Да, вы представляете, очень многие в Японии очень популярны. Да. В Японии наш как бы, основатель Михаил Васильевич Рябко, он как национальный герой. Mm, у, да. у них, да, его очень любят. То есть там, чуть не на руках носят. Как проходят семинары? Это съезжаются только мастера, только люди, достигшие чего-то, либо там могут поучаствовать и дилетанты, скажем так? Система уникальна тем, что можно обучаться вообще на любом уровне. Да. Она будет интересна и тем, кто не занимался ничем вообще, вот, да. и также тем, кто серьезно чем-то занимается. И хочет повысить свою квалификацию да. либо расширить ее. Ну, да. Потому что система – это не стиль единоборства. Это именно система единоборства. Mm. Понимаешь, что, в чем разница между стилем и системой? Примерно. Лучше. Примерно. Ну, Система – это, допустим, только устройство. Да. Устройство тела, устройство самого движения. Да? То есть, как вообще это все устроено. А стиль, он зависит от настроения и предрасположенности конкретного человека. Да. Кто-то, допустим, любит побороться. Да. Да, понимаешь? Да. Профильные борцы, профильные ударники. Да, да есть, допустим, кто больше ударку любит. Да. Там, да. Знаешь, там кто-то там еще что-то любит. Кто-то с ножиком больше любит. Понимаешь? Это это уже стиль пойдет, mm -hmm. да, кто-то там изображает обезьяну, то yeah. есть, да, то есть двигаться, но механика тела остается механикой тела, и что при борьбе, что при ударке, ну, как бы, тело-то не меняется от этого, правильно? Ну, я имею в виду, механика-то остается да, та же да. самая. Вот. И то есть, система, она не привязана никаким приемам, там, стойкам, да. ничего такого нету. То есть не нужно это изучать, поэтому там не нужны особые навыки. Угу. То есть особые навыки заключаются в том, чтобы отслеживать свое тело, да, чтобы ты был ровненький, чтобы у тебя внутри ничего не напрягалось, да, то есть чтобы ты не был зажат, да. Там, да, вот чтобы у тебя легкость была, вот, чтобы тело было свободное, чтобы оно не сковывалось. Вот это как бы над чем идет основная работа. А все остальные, как приемы, они возникают сами по себе, как импровизация. Uh -huh. То есть, там, допустим, чтобы человеку как-то там руку подломать или еще что-нибудь такое, yeah. это же не обязательно. То есть не нужно изучать прием, нужно понимать, каким образом она устроена. Ну, вот как ты мне показывал на, при одной из наших встреч, просто когда ты меня лишил равновесия, да, одним да. каким-то касанием плеча. Да. Да, реально да. просто теряешь равновесие и падаешь. Да, да. да это есть. А Почему-то меня хочется сразу провести аналогию, конечно, это будет очень банально, наверное, со смешанкой с ММА. Это неправильно? Чем отличается? Ну, это же тоже микс файт. Ну, микс файт, но ММА, это, скажем так, это больше как... Ну, это же все-таки спортивное состязание. Да, да. да там... Более упрощенно? Оно не то, что более упрощенно, оно... Э как бы на рассчитано на то, что есть рефери, да. да, на то, что как бы у тебя есть раунды, у тебя, ну то есть ты потом, ну либо ты пойдешь домой, либо тебя понесут да. домой, там, там. Да, да, от результата да. зависит, конечно, вот правила. Да? В начале же в, в смешанных единоборствах там у них отсутствовали правила. Да, 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 да. Ограничений не да. было. Били там и в затылок, и, и в спину без, локтями, да, там, да, да. да, и в колено били. То есть э, спорт, он все-таки на то, чтобы, ну, как бы больше, на то, чтобы лишить травматизма, угу. как бы этот момент. Э, вот. Мы больше работаем на то, чтобы лишить травматизма себя даже при такой работе. Да. То есть, да, каким образом нам Максимум работать? Максимум себя, себя, да. себя же да. обезопасить. То есть задача не победить, 
а остаться живым. Остаться живым? Ну, ну да. конечно. Ну, то есть в бою, ну, то есть ты, ты должен ну, как бы остаться живым. Ну, собственно, да, ключевое слово самообороны. Да, да. ну, что если, касаем, если да. мы касаемся самообороны, то да. То тут как бы не тут больше психология, чем именно какие-то навыки, навыки там физические, да. Физические, да. Вот. Ну и ММА он больше как он для зрелища. Да. Он для зрелища. У нас эта система она больше рассчитана на то, что в максимально короткое промежуток времени мы с максимальным затрятом энергии тебе нужно сработать. Похоже на крабмага? Или тоже не, не то? Тоже не то. Крафмага все-таки. Как-то на мой, это на мой взгляд да. личный, на мой взгляд личный, такой очень как-то так дергано, агрессивно. Они, да, они, да. ну да, они. Ну, ему так за очень... максимальное количество короткое времени максимум ну, урона нанести сопернику. Ну, он ему, да. да всеми но... доступными способами вокруг. Да, да, да. да. То есть э, система, чем интересна, тем, что система, в системе ты понимаешь, что тебе этого много чего делать не надо. Там достаточно спокойного какого-то. Меньше энергозатрат. Меньше энергозатрат, да. Вот. И больше эффекта. Да, что касается именно крав мага, то мне лично настроение не камильфо. Ага. Именно вот, вот это вот агрессив, да, да, агрессив, да, да, да. Само, само вот это вот агрессивное, да. Ну, то же самое, как во многих там таких спортивных же, как эмблемы, там, знаешь, кого там эти бойцовские собаки, которые ну просто грызутся. Ага, там, да, да. да, ну что, на потеху публики. Ну да. Да, зрелище. зрелище, зрелище. Иногда бывает, что бойцы хорошие, да, бывает, но они так быстро побеждают, что там не зрелище, народ не успевает насладиться да, да, как да. бы этим боем. И как бы такие бойцы не нравятся. А вот которые долго лупасятся, ага. кровь летит по сторонам, да, все да, кураж, да. все кричат. Э, Давай, на это собачьи бои. Это собачьи бои. Да, ну так по большому, Добрый. если брать с, с философской точки, ну, да. с философской точки зрения, потому Клетка что да, это до зрения эти дерутся и публика ставит ставки. Да. Вот. Что касается там, допустим, восточных каких-то стилей, да, то у них, конечно, тоже там больше философии, да, они тоже там о чем-то там задумываются, то есть там не сделай другому того, чего не желаешь да. себе, у них есть какие-то там постулаты, но это, конечно, очень много от тренера конкретного зависит, да, да. Который, который, тебя да, который воспитывает э, конкретных бойцов, допустим, до того, как заниматься системой, я занимался с Анда. Да. да, да, у Александра Глазунова. Угу. Вот, замечательный тренер был. И вот это просто как он с нами общался, да, то есть реально он как, как отец для нас. Гуру. Да, как гуру. И вот он нам прививал ну, ха ха хорошие, хорошие да. качества, ну, да. качества да, человеч да, человеч именно человеческие, да. именно человеческие, да, то есть он давал эту основу. Это зависит исключительно от тренера. Ну вот, и, а посоревноваться, ну это когда молодые люди, да. это за милую душу, да, там интересно показать себя, хочется там, знаешь, быть героем, там где-то там на ринге выступить, да. чтобы тебе аплодировали, медаль там, вот, с возрастом этот максимализм, он проходит и уже так поспокойнее, то есть ну, уже хочется как-то понимать жизнь, да, да, понимать да, жизнь, да. да. И поэтому мне вот система очень понравилась тем, что ты можешь применять там и в быту, там и там как угодно. Вот допустим сейчас я вот был на отдыхе, да, да. в Марокко. Да. И в Марокко там мы жили в старом городе, и весь старый город это один базар сплошной. Да, 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 да. да? Примерно, да. То есть там все это лавки ломятся там этими всякими интересными штуками. Знаешь, в Марокко не был, три месяца в Индии жил. И еще, еще вот круче, да? в плане базара <смех> еще <смех> лучше. То есть, и когда ты спрашиваешь, неважно на что, сколько оно стоит, да. тебе цену называют, ну, как минимум в пять раз больше, чем она реально да, стоит. Не поторговаться <смех> тоже оскорбление. Да? да, не оскорбление. Если ты сразу купишь, он тебе даже не продаст, да, скажет, вот дядь. Ну, да, конечно, да, ну, да. какой интерес да. <смех> восточным людям не торговаться. Они торгуются везде. В такси, там, да. неважно. В гостиницу придешь, сколько стоит, скажешь, можно торговаться. Вот так. Даже так. И что? 
Ну вот. И ну что, у него главная задача, когда он назовет цену, тебе он раз, и ну да. вот, типа, вот столько да, да, по, да, по, да. по, по рукам там Хлоп, э, да. хлопну, да. И вот он называет цену, вот мне, вот пожми, да. пожми мне руку. Вот. А попасть по руке не может. А, он, понимаешь, да, 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 то есть за руку да, взять, да, взять ты да, не да, можешь. Да, да. да, то есть он там вроде раз, да, а я, да, 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 она как бы раз. А, если у тебя хлопнул, все, сделка же Ну, типа, вот мы, да, вот мы, все, да. А Да, на подходу он озвучил, да, я так раз, раз, хоп, хоп, и, короче, да, я, ну, как бы, рука вроде бы здесь, он просто ее пожать не может, вот, и, как бы, цену, как бы, добил до того, до приемлемого уровня, тогда нормально, да, то есть, ну, в таком даже, да, моменте. Скажи, приходилось применять навыки в быту вообще? Были в быту? Ситуации... В быту, в быту постоянно при, применяю навыки, потому что это навыки, это, пожди, это как ты ходишь, как а. ты дышишь, как ты дверь открываешь, как ты... Я имею в виду ты... ситуации сейчас. Представляешь, никто не нападает. Вот, за лет. вот никто не нападает. Понимаешь, это вот что касается самообороны, да. да, то во многом самооборона зависит от психологического настроения. Как Психо... ты себя ведешь, да? Не то, что как, как, как ты вообще. Ты себя как ты себе Даже не как ты себе ставишь. Как ты си... Какие у тебя. Какое у тебя внутреннее состояние? Да. Если у тебя внутреннее состояние по жизни жертвы, да. Да, то на тебя будут нападать даже маленькие хищники. Да. Понимаешь? А если у тебя нету этого настроения жертвы именно, да, то те, они даже мимо будут ходить, никто тебя Еще не тронет. Еще одно состояние есть, как ты к нему относишься, когда есть же люди, угу. а, у которых внутреннее состояние именно, ну не скажем так, не хищника, а просто он провоцирует сам конфликт. Он готов к конфликту в любой это, момент. Это, 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 настро... это настроение хищника. Это да. настроение хищника. Ну, это же можно все погасить. Да, либо есть еще такое психологическое состояние, называется охотник. Да. Охотник, он может не идти на открытый конфликт, угу. он может хитростью обойти. Да. да, то есть идеально, когда ты можешь владеть всеми состояниями, да, 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 и переключать их у себя, когда надо, да, то есть когда надо прикинуться хищником, угу. когда надо жертвой, там, да, после там остаться охотником, когда надо быть воином, там, или еще круче, там, да, есть еще более там такие совсем интересные, да да совсем интересные, интересные, совсем да, ну типа, да, типа да, того но это да, это, да, это уже как бы другая, да, другая история да отдельный разговор а, э расскажи вот э, семинары понятно собираются знающие люди э, последователи ученики которые хотят посмотреть на гуру научиться а происходят ли какие-то турниры соревнования по этому нет, нет не происходит потому что я думаю, все это плохо кончится. Есть, так, такие быть, такие, с, такие соревнования, да, соревнования, да. Есть в, скажем, такое понятие вообще в, рус, в русских, в таких в славянских единоборствах, да. что два способа работы с партнером. Один, когда любовный, да. а один, когда звериный. На любовные ты работаешь со своими друзьями, да, то есть ты, когда ты не причиняешь вреда, даже если ты сильно бьешь, да, да ты бьешь с любовью, и тогда у человека не возникает ни страха, ни боли, ни обиды угу. от этого удара, что так вот, можешь так побить человека, что вот он захотел с тобой дружить, угу. да, вот такое состояние, да? Ну, образно, да, да, да. В основном, в основном, если мы побьем человека, то он обидится. Обидится, да. да то есть, он как бы было больно и обидно, а. то есть, и еще там как-нибудь его там вот, да, да, да. прижать его, да, то есть, а. по это... Вот. И поскольку между собойчик работа идет на таком уровне, да, именно на таком на щадящем да. более поэтому ну, ну там невозможно как ну что что ты о чем ты там будешь соревноваться да. там мы наоборот мы друг другу просто помогаем понять что то если кто-то что-то не получается механику моторику, механику, да. моторику да. кто-то там допустим больше ну на семинаре там же все съезжаются там и те кто уже инструктора со да, всего да, мира да. то есть уже занимается есть который просто первый раз Он вообще пришел, просто да, пришел да, узнал да. пришел да. даже не на тренировке до этого три раза походил да, а да. просто сразу сразу, при, сразу да, пришел да. Да, и тут ему что-то рассказывают, дышите ровно там, mm -hmm. приседайте и прочее. 
Вот, и он немножко в шоке, когда он с более опытным человеком, вот это он может уже там отдельно подсказать, там, вот, там, так-то, сяк-то, и пфф, люди сразу врубаются, бывает, что сразу, я видел людей, которые приходили на первую тренировку и сначала что-то буксовали, но когда им объяснишь, в чем именно суть, уже, хоп, через две да. тренировки смотришь, он уже как Врубается. бы врубился, да. уже как бы двигается. А какой контингент людей приходит? Правда ли, что от мала до велика, от дворника до банкира? Кто приходит? Совершенно, да? верно, совершенно верно, самый разный контингент. У нас есть и детская группа. Да, да детская группа, она там где-то там с 4 до 14 mm -hmm. лет, да, все вместе дети занимаются. Mm -hmm. Детские, ну, там больше игры, они больше в играх. Силовые. Да, она разные, разные, yeah. на ловкость, там, на mm -hmm. то, на все, там они как-то там вот, занимаются. А старшая группа от 14 и, и, до. и до. Самый старший. Да, самый да. старший, ну, тут, не знаю, но есть человек, он там 64 года uh -huh. занимается и нормально со всеми вместе. Ну вот, отец мой ходил, вот, тоже занимался, тоже нормально, все, все хорошо. И самого разного, там у нас есть действительно и банкиры, там да. и ребята, и какие угодно. Тут же зависит не от э, столько от финансового состояния человека, сколько от внутреннего состояния. Да. А ходят, допустим, на систему люди, которым это нужно для работы. Ну, будем говорить, там, работники охраны подтянуть свои навыки, к примеру. Да, mm, не знаю, есть, да. есть и такие, есть да. и такие, да, потому что, скажем, что касается быта, то, допустим, система, она в быту очень при, применима, но есть также очень большой набор знаний, да, который он считает для профессионального пользования, да. да, как для телохранителей, охранников, там, да. Опять-таки нейтрализовав, не покалечив, да? Не покалечив. Там, ну, аккуратно сложить куда-то. Сложить. Его, Или, да. допустим, ну, что касается телохранителя, допустим, если ты мужчина, то когда ты со своей женой, там, или да. с дамой, там, с детьми, там, да, или с какими-то да. с родными, ну, ты получаешься, у тебя роль телохрани... ты телохранитель, ты да. телохранитель, да. да, это, как бы, в этом смысле очень полезно, да, угу. потому что так, допустим, на улице, ну, вряд ли там кто-то на тебя с пистолетом там будет, там, ну, или, 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 или с ножом, там, да, живем, да, да, мы в нормальном, как да. бы, государстве живем. Да даже я тебе скажу, я был в разных странах, я час, я много где езжу, вот мы были в Колумбии, да, там, да. там, там, в какие-то там, нам говорили, что это очень опасно, Опасные криминальные места, но мы как бы гуляли спокойно и на нас вообще даже никто внимания не обращал. Опять, внутреннее да, внутреннее состояние да. было спокойно и как бы все эти даже там был один момент, что даже мы там погоняли ребят. Боже, да. Это... да, 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 какие -то, которые там вроде какая-то банда была, но мы их разогнали. Но это мы больше буянили. Да. ревью. И очень полезные навыки, да, действительно, как телохранители, как взаимодействовать не с одним человеком, не с да. одним противником, а когда их несколько. Когда у одного из этих нескольких палка. Палка, например, палка, да, например да, 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 там, или у тебя что-то есть в кармане, в кармане там. Ключи, ручка, там все Кручи и ручка, да. да, то есть есть работа с импровизированием. Как использовать одежду как оружие, да, да там ту же кепку, там, как, как, что, как за что цеплять. Угу. Да, то есть эти все моменты, естественно, мы тоже отрабатываем. А больше, но все-таки, если вот мне все-таки почему-то хочется разделить ударку, борьбу и вот вообще больше на что? Мы не делим, нет, не, потому, нет, да? нет, потому что идет... принцип, да. принцип, принцип, он один. Он работает как в борьбе, так и в ударке. Да. То есть, если ты научишься хорошо, правильно при борьбе, то будет тебе помогать хороший удар делать. Угу. Да? То есть, принцип построения, как бы, постановки удара, он помогает в борьбе очень хорошо. Да? То есть, и у нас тоже такой специфический взгляд на удары. Да? То есть, если классически в единоборствах там удар бьется от ну как бы с земли идет да, заряд да, да тут есть с пятки с пятки да. да волну запускаешь да. через все тело и вот вся масса тела она как бы выстраивается и обрушивается на да. точку то у нас возможно и с обратной стороны а -а -а. то есть мы рассматриваем целиком целостно да. систему не только вот 
какой-то один момент, а целиком. То есть удар происходит с, как раз с поверхности кулака. Да. А все остальное уже как бы следом нагружается. То есть ты ударил и... Нет, нет. нет. А тут у тебя уже просто вес уже вот здесь вот, и ты его просто так тукш. И, да, и ты, ты его просто выносишь, тук, и он ставит. Ага. И это снижает травматизм да. в руке. А да. энерго, да. энер энергозатратность. Э может нанести вообще с короткого расстояния. Uh -huh. То есть замах не нужен. Да, 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 да. да, то есть с того положения, где ты уже есть. Uh -huh. Да, то есть оказалось где-то там рука с нее, Короче, с, да, да, с, с нее, вот, 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 да. Мощный, да? Он, он получается сильный, да, да конкретно сильный. Вот, ну, вес это у, и у самой руки, да и вот, ну, вообще, как бы при определенных навыках да, удары, да, удары, да, удары, удар... то, вы да, 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 удары получаются очень хорошие, такие эффективные, то есть ну, достаточно одного бывает. Как Просто чтобы человек понял, что ему дальше лучше не лезть, лучше не связываться. Лучше да, не связываться да. На, на, да, на, да. На Но и тем не менее при этом ему еще и не сломать ничего да, этим да. же ударом угу. и себе ничего не покалечить, себе потому не что, не да, потому что очень известны эти слова случаи, когда ребята хорошие, ударники, профессиональные даже, да, да кто бьется там на ринге, молотит в грушу, хоть где-то на улице что-то пам, раз и все, вот, и, сломал, и, да, и сломал руку, сломал, и сломал да. руку, потому что что, у тебя же рука замотана, да, да у тебя жесткая а, да, сцепка, да, 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 и, да, и он втыкается, ну и ну, не выдерживает рука давление, не делает, упра... реале, да. не делает упражнение на укрепление кисти там без этого, без стягивания, да, да и все, вот, то есть мы мы работаем на то, чтобы быть целостной личностью. Угу. Вот. Именно это личностный рост, на мой взгляд. А вот в Риге, я так понимаю, она одна школа, да? Именно конкретно нашей да. системы, да, да. Ну, у нас пока что один филиал. А сколько, а вот один филиал, сколько инструкторов? Ты плюс. Да, вот у нас Эдман Джиг, Джигурс, там Глеб Ленев, да. э, там Томчик у нас еще. Ну, у нас 4-5. Ну, есть еще инструктора, которые как вот учатся на инструкторов. Да, 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 да. у нас э, ребят опытных хватает, уже давно занимается. Группа какая примерно по составу? Вот. Много ли у вас? Ну, у нас где-то в общей сложности, ну, не знаю, там человек 60. Ну, на тренировке вот. бывает человек 15, там, где-то так. Uh -huh. Ну, не все просто в тренировке. Понятно, тренировки да. в разные времена, ну, время происходит, просто там, кто как придет на тренировку. Это все понятно, да. это нормально, группа собраться целиком никогда не может, у всех да. свои причины. Да. Ну, обычно, когда приезжает кто-нибудь из мастеров, когда мы делаем, или какой-нибудь там мастер-класс, там, устроим, там, бывает по, по субботам, мы делаем такую тренировку там часа на 4-5 uh -huh. да то есть как, ну, какой какой-то момент один рассматриваем надолго да. то есть углубляемся в какой-то момент чтобы понять а, хорошо человек решил заняться потому что это действительно очень интересно я думаю желающие будут куда ему идти куда обращаться как вас найти где вы находитесь контакты да мы находимся на улице ольга с 5 это где Через реальный район. это агентскаунс ага. это в агентскаунсе а. находится на перекрестке ольга с ирнестинус да. такой на углу вот тренировки понедельник среда пятница 7 часов. 7 часов. Да, 7 до 9. Форма одежды удобная. Да. Просто в чем удобно? В том, можно в обуви, можно без обуви. Да, там, да, да. Кто... То есть какие-то спортивные штаны, майки? Вообще, там... вообще, да. просто в чем удобно. Кому удобно в кимоно, пожалуйста, да. хоть в кимоно. А То есть уровень подготовки вообще любой, да. любой, вообще любой. Как бы мы же не это, не выясняем, кто круче, кто сильнее, да. Да, кто сильнее. а папа, мы помогаем да, человеку разобраться в себе. Да. Ну просто от себя можем пригласить еще раз в школу. А название школы-то как она называется здесь у нас? Система Рига. Система Рига. Да, наша школа названа именем Дмитрия Тихомирова. Это наш инструктор, который основал у нас эту школу. Да. Но он, к сожалению, в прошлом году нас покинул. Вот, и его именем на, на, названа школа, да имени Дмитрия Тихомирова. Система Рига. Система Рига. Понедельник, среда, пятница, 7 часов. Олгас. Ольгас 5. Ольгас 5. Файт ревью.